படத்துக்கு அப்புறம் ஜீவாவுக்கு பெருசா ஸ்கோப் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் நடிகர் ஜீவா என்ன பண்றாரு தொடர்ந்து இரண்டு தோல்விக்கு அப்புறம் கட்டாய வெற்றி கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கிற இயக்குனர் எம் ராஜேஷ் அடுத்ததா ஜி பிரகாஷ் ஹீரோவா நடிக்கிற கடவுள் இருக்கான் குமார் படத்தை இயக்கிட்டு இருக்காரு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ண திட்டமிட்டு இருந்தாங்க எப்பவுமே தான் இயக்குற படத்துல ஒரு திரை பிரபலம் குட்டி சீன்ல வந்து தலை காட்டுவாரு கேமியோ ரோல் நடிக்கிறது வழக்கம் அந்த வகையில இந்த படத்துல அந்த கேமியோ ரோல்ல யார நடிக்க வைக்கலாம்னு தீவிர டிஸ்கஷன்ல இருந்துச்சு படக்குழு இயக்குனர் ராஜேஷோட முதல் படத்துல ஹீரோவா நடிச்ச ஜீவா தான் கடவுள் இருக்கான் குமார் படத்துல கேமியோ ரோல் பண்ண போறாரு தனுஷ் இயக்குற பவர் பாண்டி படத்தை பார்த்த செல்வராகவன் பாராட்டி தள்ளி இருக்காரு நெகிழ்ந்த தனுஷ் என்ன சொன்னாரு தெரியுமா சினிமாவில் இருக்கிற சண்டை கலைஞர்களை பற்றி சினிமா வீரன்ற பெயரில் ஐஸ்வர்யா தனுஷ் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கிறாங்க இதுக்கு மியூசிக் யார் தெரியுமா இசை புயல் ஏ ஆர் ரகுமான் தான் இதே நேரத்தில் தனுஷ் இயக்குற அடுத்த படம் பவர் பாண்டி இந்த படமும் ஸ்டன் மாஸ்டர்களை பற்றி பேசுகிற படம் இதில் மியூசிக் ஷான் ரோல்டன் பாதி ஷூட்டிங் முடிஞ்ச நிலையில் இது வரைக்கும் எடுத்த காட்சிகளை எடிட் பண்ணி அண்ணன் செல்வராகவன் கிட்ட காமிச்சிருக்காரு தனுஷ் அதை பார்த்து அப்படியே ஆச்சரியப்பட்ட அண்ணன் இது ரொம்ப வேடிக்கையாகவும் மாயாஜலமாகவும் இருக்கு தனுஷ் அண்ட் ராஜ்கிரண் பங்களிப்பு ரொம்ப சிறப்புன்னு ட்வீட் தட்ட உடனே தம்பி தனுஷ் நன்றி செல்வா எல்லா புகழும் உங்களுக்கேன்னு சொல்லி நன்றி ட்வீட் தட்டி இருக்கிறாரு தம்பி உலக அழகி ஆய்ஸ் சமூகத்துக்கு ஒரு கருத்து சொல்லியிருக்காங்க சோசியல் மீடியால தீவிரமா இருக்கிற நம்மள மாதிரியான யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு தான் பாஸ் செல்போன் மற்றும் சமூக வலைதளத்துல இப்போ இருக்கிற மக்கள் மூழ்கி கிடக்குறாங்க பதில் சொல்ல கூட நேரம் இல்லாம வலைத்தளத்திலேயே மூழ்கி கிடக்குறாங்க இப்பெல்லாம் மனுஷங்களை விட போன்களுக்கு அதிக மதிப்பு கொடுக்குறாங்க வயது வித்தியாசம் இல்லாம சோம்பேறி ஆயிட்டே வராங்க இது சமூகத்துக்கு நல்லதில்ல இதுல இருந்து மக்கள் சீக்கிரமே வெளியே வரணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐஸ்வர்யா ராய் மாசத்துக்கு ஒரு படம்னு டாப் கியர்ல போயிட்டு இருக்கிற விஜய் சேதுபதி இது வரைக்கும் எந்த ஹீரோவும் பண்ணாத ஒரு சாதனையே பண்ணியிருக்காரு ஆகஸ்ட் பத்தொன்பதாம் தேதி விஜய் சேதுபதியோட தர்மதுரை படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அடுத்த மாசம் செப்டம்பர் இருபத்தி மூணாம் தேதி ஆண்டவன் கட்டளை இந்த மாசம் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி ரெக்க ரிலீஸ் ஆக போகுது இதெல்லாம் தெரிஞ்சது தாங்க இதுல என்ன சாதனைன்னு யோசிக்கிறீங்களா சென்னை சத்தியம் தியேட்டர்ல ஏற்கனவே தர்மதுரை ஆண்டவன் கட்டளை ஓடிட்டு இருக்கு வர வெள்ளிக்கிழமையில இருந்து ரெக்கையும் அந்த லிஸ்ட்ல சேர்ந்துரும் சத்தியம் தியேட்டர் வரலாற்றிலேயே ஒரே ஹீரோட மூணு படம் ஓடுறது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அடிக்கடி சர்ச்சைகள்ல சிக்கி வைரலாகி விடுறாரு ராதிகா ஆப்தே இன்னைக்கு என்ன நடந்திருக்கு தெரியுமா ராதிகா ஆப்தே நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான படம் பாஸ்ட் டூ இந்த படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அதில் ஆபாசமாக நடிச்சிருந்த ராதிகா ஆப்தேயோட வீடியோ ரிலீஸ் ஆச்சு சோசியல் மீடியாவில் பயங்கரமாக அதை பற்றி விவாதிக்கவும் செஞ்சாங்க படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் படத்தில் வர காட்சி தானே சமாதானமாக இதோ இன்னொரு வைரல் சிக்கியுள்ளார் ராதிகா ஆப்தே ஆபாசமாகவும் நிர்வாணமாகவும் நடிப்பது பற்றி நிருபர் ஒருவர் கேள்வி கேட்க அதுக்கு அவர் சொன்ன பதில் தான் இப்போ வைரல் என்ன சொன்னாங்கன்னு நீங்களே பாருங்க Tomorrow, look at yourself in the mirror or yourself, rather than my kid, and then we can talk about this.